La Consejería de Economía y Hacienda va a poner a la venta la parte que le corresponde del edificio múltiples en Cáceres, un 73%, y la delegación que posee en Lisboa al objeto de sanear sus cuentas con una previsión de ingresos de 9 millones de euros por el edificio cacereño y 3 por la propiedad de Lisboa. Esto según a la intención ya anunciada anteriormente de vender la nueva sede de consejerías en Mérida, el complejo Tercer Milenio, y recompararla pagándola luego a plazos en 25 años. Estas operaciones inmobiliarias figuran en el plan económico financiero de reequilibrio que la Junta ha enviado al Gobierno Central como obligación por haber sobrepasado el año pasado el déficit máximo permitido, un plan que debe ser aprobado mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne en Madrid. Antonio Fernández, consejero de Economía y Hacienda, ha explicado en una comisión de la Asamblea de Extremadura el contenido del plan, que no es otro sino la rebaja económica ya introducida en el presupuesto autonómico de este año más el nuevo programa de ajuste fiscal por 160 millones ya presentado en el Parlamento Regional y que está retrasando porque la Junta duda sobre el procedimiento legal a utilizar y además no tiene garantizado el apoyo necesario de Izquierda Unida. Precisamente su coordinador regional y portavoz parlamentario Pedro Escobar ha anunciado esta mañana en la misma comisión su rechazo a este recorte presupuestario, ya que aunque comparte la recaudación de más impuestos, no puede estar de acuerdo con que se cargue sobre el personal de la Administración Autonómica gran parte del peso del ahorro a base de recortarles las nóminas. Mediante el plan presentado al Gobierno Central, la Junta tiene que pasar de un déficit sufrido el año pasado de 812 millones de euros a otro este año de 263 millones equivalentes al 1,5% del Producto Interior Bruto, que es el tope autorizado. El Plan Económico Financiero de Reequilibrio contiene, entre otras medidas, la implantación de la jornada laboral semanal de 37,5 horas para los empleados públicos, reducir el plus de carrera profesional a la mitad para los empleados de Administración General, SES y SEPAD, y ahorrar también en el subsidio a las bajas por enfermedad en guardias médicas y consultorios.